እናስጥልንተ መልካቾቻችን ይህ ዞተር ማክሰኝ ነው ከምሽቱ አንድ ሰዓት በመረጃ ቲቪ የሚቀርብላችሁ አውዲዮ ዲት የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው በዚህ ፕሮግራማችን እንደተለመደው ለሀገራችን የኢኮኖሚ ዘርፍ አንገብጋብ የሆኑ ጉዳዮችን ያነሳን በዘርፉ ቀጥና ለምድ ካካበቱ ባለሙያዎችና ጉዳዩ ከመመለከታቸው ሰዎች ጋር በመወያየት አጠናክረን ይዘንላችሁን ቀርባለን በዛሬው እለት ደግሞ ዲጂታል ኖማድ እንደማናቸው የሚለውን አብረን እንመለከታለን እነዚህ ዲጂታል ኖማድ የምንላቸው ባሁኑ ሰዓት ቤት አካባቢ ነው የሚኖሩት ምን አይነት ስራ ነው የሚሰሩት ኢትዮጵያስ ከዚህ አዲስ ልምምድ ለታተርፍ የምትችለው ነገር አላት ወይ የሚለውን አብረን እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ የቴክኖሎጂ ድጋት ያለማችንን ገጽታና ለምምድ የለወጠው ነው ባሁኑ ጊዜ በመቶ ሺዎች ኪሎ ሜትር ርቀት የሚገኝ ዘመዳችንን በደቂቃ ውስጥ ድምጹን የምንሰማበት ከዛም አልፎ ፊቱን ይያያን የምናወራበት ዘመድ ላይ ደርሰናል ቴክኖሎጂም ዓለምን አቀራርባል ድርጅቶችም ሰራተኛቸውን በተለያየ አገር አስተማርተው በአንድነት ከያሉበት በአንድ ሰዓት ሰብስበው ስራቸውን የሚያሳልፉበት ጊዜ ነው ባሁኑ ያለንበት የኮቪድ ቀውስ ደግሞ ይህን ለመመድ ያብዛኛው ድርጅት የለጠለቱነታ አድርጎታል ከዚህ ለመመድ የተነሳ ብዙ ድርጅቶች ቁነት የቢሮክራይ መክፈል አስፈላጊ ነው ወይ ብለው ወደ መጠየቅ ገብተዋል ወደ ስራው ለመሄድ ከፍተኛ ትራፊክ ማለፍ የሚጠበቅበትም ሰራተኛ በመንገድ የሚያሳልፈውን ሰዓታት በስራው ላይ ማሳለፍ ስለቻለ ምርታማነቱን ለተሻሻለ ሲነገር ይሰማል ይህንን ለመመድ ግን ከሁለት ሺዎቹ መጀመሪያ ጀምሮ ቀስ በቀስ እየተለመደ የመጣው የዲጂታል ዘላን ወይም ዲጂታል ኖማድ በማለት ራሳቸውን የሚጠሩ ወጣት የህብረተሰቡ ክፍሎች ነው እነዚህ ወጣቶች ከተለያየ ሀገር የተውጣጡ ስራቸውን ወይም አገልግሎታቸውን በኢንተርኔት የሚሰጡ ባለሙያዎች ናቸው ስራቸውን ለመስራት አንድ ኮምፒውተርና የኢንተርኔት ኮኔክሽን ብቻ ነው የሚያስፈልጋቸው ስራቸውንም በጊዜው እስከ አስረከቡ ድረስ አሰሪዎቻቸው የትም ይሆኑ የትም ግዴላቸው ስለዚህ ዓለምን እየተሽከረከሩ እየዞሩ እየጎበኙ ስራቸውን ይሰራሉ የሚሄዱባቸው ማገሮች በቱሪስት ረጅም ጊዜ ቪዛዎች ነው የሚሄዱት ነገር ግን የስራ ሰዓታቸው ቋሚ ስራቸው ሲሰሩ አሳልፈው ከስራ ሰዓታቸው ውጪ ያለውን ጊዜ ያሉበት ነገር ለመጎብኘት ይጠቀሙበታል አስቡት እንግዲህ ከዛሬ ወር በፊት ስራ ሲወጣ ኒውዮርክ ከተማን ሲጎበኝ የነበረው ዲጂታል ኖማድ በዚህ ወር ደግሞ ስራ ጨርሶ የሚሽራሽረው በፓሪስ ይሆናል ማለት ነው በሚቀጥለው ወር ደግሞ በእስያ በታይላንድ በአውስትራሊያ እያለ ስራውን እየዞረ እየጎበኘ እየተሽከረከረ ይሰራል ማለት ነው የዚህ ያኗናር ዘይቤ አብዛኛው ምዕራባውያን ወጣቶችን ስለሳበ በዛሬው ለት እሽዎች የሚቆጠሩ ባለሙያዎች ተቀላቅለውታል ከአንዱ ወደ ሌላው ሀገር በሚዘዋወሩበት ጊዜ ደግሞ ብቸኝነትን ለመቅረፍ ስራቸውን የሚያከናውኑበትን ቢሮ በሄዱበት እንዲያገኙም ብለው እንደ ኮሚኒቲ ተደራጅተው የዓለም ዲጂታል ኖማድ ቤተሰብን በመፍጠር በአለም ታዋቂ ከተሞች ላይ በሙሉ የጋራ መስሪያ ቢሮዎቻቸውን ኮርኪንግ ፕሌስ በሚል ስም ተፍተዋል እነዚህ ቢሮዎች አንድ ቢሮ የሚያስፈልገውን ጠረጴዛ ወንበር የህትመት መሳሪያ ወረቀት የኢንተርኔት አገልግሎት የኮምፒውተር ስክሪኖች ያዘ ሲሆን ከዛም ማልፎ ቦታውን የተመቸና አስተናጋጅ ለማድረግ መዝናኛዎችንም እንደ ቡና የመሳሰሉ አገልግሎቶችንም የሚሰጥ አድርገው አዘጋጅተውታል አሁን ሰዓትም ለነዚህ አገልግሎቶች ያለው ተፈላጊነት እየጨመረ ስለመጣና የዲጂታል ኖማዶም ቁጥር ከፍ ይያለ ስለመጣ በህብረት ሰብሰብ ብሎ የመኖር ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ስላለው የህብረት መኖሪያ ቤቶችንም በየቦታው እየከፈቱ ይገኛሉ። ሰላም ኤልየስ ሉዊስ ይባላል። 
የዘመናዊው ዲጂታል መስራች ነኝ ስራችን ሰዎች በጋራ የሚሰሩበትና የሚኖሩበትን ንግድ ማዘጋጀት ነው የምናተኩረው የማህበረሰብና የሰዎች ደህንነት ላይ ነው ሚስቴይ ኤምሊ ማኔጀር ሆና ተሰራለች ዘመኑ አመጣው ከኮቪድ በሽታ ታይዞ በጣም ብዙ ሰዎች ከቤታቸው ውጪ ከርቀት ሆኖ መስራትን እየጀመሩ ነው ከዚህም የተነሳ አንድ አንድ ሰዎች የሥራ ምርታማነታቸው በጣም እየጨመረና በጣምም ከርቀት ሆኖ በመስራታቸው ወይንም ከቤት ሆኖ በመስራታቸው ደስተኞች እየሆኑ መጥተዋል የነንም ሁኔታ የተረዱት አብዛኛዎቹ ካምፓኒዎች ሰራተኞቻቸውን ከሚኖሩበት ከከተማ ወጣ ያለ ቦታ መጥተው ኦፊስ ውስጥ በቀመጥ አላስፈላጊ መሆኑን ስለተረዱ ሰራተኞቻቸውን አያስገድዱም ካሉበት ቦታ ሆነው እንዲሰሩና በተለይም ደግሞ ተሟላ መቀመጫ የተሟላ ተሟላና የተስተካከለ የቢሮ መቀመጫዎችና ወንበሮች እንደዚሁም ደግሞ በጣም የሚያስደስቱ እንደ ባሊ ያሉ ስፍራዎች ላይ ከዛ ሆኖ ሰራተኞቻቸው እንዲሰሩ ለውጥ እየመጣ ነው እንድንዚህ አይነት ቦታዎች ራሳቸውን ዘና አድርገው የሚሰሩት ሰራተኞችም ደግሞ ምርታማነታቸው እየጨመረ መጥቷል። እነዚህ የጋራ የሥራ ቦታዎች የሚመጡ የውጪ ዜጎችንም ለማገልገል የተለያዩ ኢቨንቶች በማዘጋጀት እርስ በርሳቸው እንዲተዋወቁ ጥሩ ጊዜ እንዲያሳልፉ እንዲረዳዱ እድልን ይከፍታል። በዚህ ብቻ ማያበቃም አንድ አዲስ ዲጂታል ኖማድ ወደ ኮሚኒቲው ከተደባለቀ በዘርፉ የቆዩ ተልምዳቸው ለማካፈል አጥጣጫን ለመምራት ምክርን ለመስጠት አመነቱም ብዙም ስራ ሲኖራቸው ብዙ ስራ ከሌላቸው ጋራ እየተካፈሉ መስራትም የተለመደ ሆኗል እሺ ላሳያችሁ የነን የጂዲ ዲጂታል መስሪያ ቦታ ይሄ እንግዲህ በጋራ የመስሪያ ቦታ ነው እዚህም እንዲሁ ሬስቶራንት ማለ ወጣ ብሎ በሩ ላይ እንግዲህ ደንበኞቻችን ከፈለጉ ደጅ መቀመጥ ይሄው በራፉ ደጅ ላይ መሆን ይችላልው ውስጥ መስራት ይችላሉ ውስጥ ረጋና ቀዝቀዝ ያለ ነው ውጪ ደግሞ ኢንጆይ ለማድረግ ሪላክስ ለማድረግና ትንሽም ፈታል ማለት እና ላውንጁንም ለመጠቀም ይችላሉ ደጅ ሲሰሩ ማለት ነው እና እንደ ተሰማቸው ነው ከፈለጉ ውስጥ መሆን ይችላሉ ሲፈልጉም ደጆቶ መቀመጥ ይችላሉ ትንሽ አየር ለመቀበል እንዲሁ ለመዝናናትም ሲፈልጉ ወይ ፈታብሉ ለመስራት ወጪ በር ላይ እዚ ሆነ ይሰራሉ ደስ ያላችሁ ሰዓት ደሞ መቀየር ይችላሉ ምንም ሪስትሪክሽን የለውም ምንም ግደብ አይደለም ማለት ነው እትጋር እንደሚቀመጡና እንደሚሰሩ እዚም ሲሰሩ ቡናም ሻይም ምንሳም እናዘጋጀላችኋለን እንዲሁም ደግሞ እዚ ደድ ሲሆኑ ጋርደን ውስጥ ሆኖ የጋርደን መስሪያ ቦታም አለ እዛም ሆን ይችላሉ ዶርማቸው ውስጥም ሆኖ መስራት ይችላሉ ሆን ይችላሉ ከዛ በተረፈ ደግሞ ቪላዎች አሉ እስከ አምስት ሰው የሚይዙ ባውን ሰዓት ሁሉም ክፍሎቻችን ተይዘዋል በዶርሞች ውስጥ ምን ያህል ሰዎች ይተኛሉ እንግዲህ ዛሬ ምን ያህል ሰዎች አሉ ለዛሬ አንድ ሰው ብቻ ነው ያለው ግን የስምንት ሰው አልቃ በአንድ ዶርም ውስጥ አለ እሺ ዛሬ አንዱ ክፍል ከፍተን እንደመልከት እንደው ይሄኛው ባዶ ነው አሁን እና ስለ ክፍሎቹ የተወሰነ ግን ዛቤ ኖርሻል ስታዩ እንግዲህ ይሄ ማይንታ ቤቱ ነው ሻወር አለው መጣጥቢያ ቤት አለው መጸዳጃ ቤት አለው እና ይሄ እንግዲህ በወር ወደ 4000 ባት በታይላንድ ገንዘብ ነው በዶላር ወደ 130 የሚሆን እና ወሩ ሙሉ የትኛው ነው የኮወርኪንግ ኤሪያ ወይም በጋራ መስራት የሚቻልባቸው ሁሉ ፋሲሊቲዎች መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው እና የዋጋ መብራትና ውሃንም ያጠቃልላል ማለት ነው። እስቲ ደሞ አሁን በጋራ ሼር የሚያደርጉትን ዶርሚተሪ ላሳይሽ ለስምንት ነው ሼር የሚያደርጉት የሚቀለገሉበት እያንዳንዱ አልጋ የራሱን ፕራይቬሲ ወይም ትንሽ ለመከለል ከፈለገ መጋረጃ ያለው ቻርጀሮች ለእያንዳንዱ አልጋ የሚሆኑ በቦታዎቹ አሉ። በርቀት ይሄኛው ክፍል ሴትና ወንድን ለየብቻ ያደረቀ አይደለም ድብልቅ ሆኖ መቀመጥ የሚችልበት ክፍል ነው። እና ሁሉም ደሞ የሚከለገሉት አንድ መጣጠቢያ ቤት ነው በቅርቡ ደግሞ የሪከርዲንግ ስቱዲዮ ወይንም የድምጽና ምስል መቅረጫ አገልግሎት ጀምረናል ዩቲዩበርስ የመሳሰሉና በጸጥታ ድምጽ ወይንም ምስል ሪከርድ ማድረግ ለሚፈልጉ 
እና ለሚያስተላልፉ የሚሆን ክፍል አዘጋጅተናል ድምጽ እንዳስገባ አድርገን በጥንቃቄ እየሰራ ነው ነው በተጨማሪም ደግሞ በጣም ጥሩ የሆነ የኢንተርኔት አገልግሎት አለው ዲጂታል ኖማዶች ራሱን የቻለ የኢኮኖሚ ገቢ ለሚሄዱበት መዳረሻዎች ፈጥረዋል እነሱንም ለሚያስተናግዱ ሀገሮች የረጅም ጊዜ ቱሪስቶች ማለት ናቸው እነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች ታዲያ የሚመርጧቸው መዳረሻዎች በመስራቅ ኤሲያ እንደ ታይላንድ ባሊ ቬትናም ያሉ ሀገሮች ሲሆኑ በዩሮፕ ደግሞ ረከስ ያሉ መዳረሻዎችን እንደ ፖርቱጋል ስፔን ፕራግ ቡዳፔስት ሆላንድ ኢስቶኒያ ያሉት ይገኙበታል እነዚህ ዲጂታል ኖማዶች ራሱን የቻለ የኢኮኖሚ ገቢ ምንጭ በመሆን ለሚሄዱበት መዳረሻዎች አገልግለዋል በብዛት የሚሄዱባቸው አገሮች አስተዳደሮችም ይህንን ኡነታ ቢረዱ እስካሁን ሰዓት ድረስ ግን በቱሪስት ቪዛ መጣው በጊዜያዊ ነዋሪነት የሚኖሩ ጥሩ የገቢ ምንጭ ሆኑ የህብረተሰቡ ክፍሎች ናቸው አሁን ባለው የኮቪድ ቀውስ የተነሳ መንቀሳቀስ ሲታገድ ግን የቱሪስት ቆይታቸውን የጨረሱ ዲጂታል ኖማዶች ህጋዊ ባልሆነ ሁኔታ ራሳቸውን ስላገኙት ተደራሽተው ወደ ያሉባቸው አገራት መስተዳድር በመሄድ የቆይታ ጊዜያቸው ቪዛ እንዲራዘም ከመጠየቅም ባለፈ እንደ ኮሚኒቲ እንዲታወቁ ራትን አድርገዋል የቱሪስት መዳከም የፈጠረውን ቀውስ በመመልከት ያለውንም አዲስ ልምድ በተገቢው መልኩ ለሀገራቸው ኢኮኖሚ ለመጠቀም ያለሙ ሀገራትም ከ2020 2020 ጀምሮ አዲስ ለዲጂታል ኖማድ የሚስማማ ቪዛና ስታተስ በመፍጠር በይፋ ዲጂታል ዘላኖችን ማስተናገድ ጀምሯል ከነዚህም ሀገራት ቀዳሚዎቹ አንቲጓና ባርቡዳ ባርባዶስ ቤርሙዳ ኬማን ደሴት ኮስታሪካ ክሮሻ የቼክ ሪፐብሊክ ዱባይ ኢስቶኒያ ጆርጂያ ጀርመን አይስላንድ ሞሪታኒያ ሜክሲኮ ኖርዌይ ፖርቱጋል ስፔን አንጎላና ታይላንድ ይገኙባቸዋል ለመሆኑ የዲጂታል ኖማድ ቪዛ ወይም የርቀት ስራ ቪዛ የምንለው ምንድነው ይህ ቪዛ የውጭ ዜጎች በውጭ ሀገራት ያሏቸውን ስራዎች እየሰሩ ታክስ አይከፍሉ እንዲኖሩ ፈቃድ የሚሰጥ የቪዛ አይነት ነው ታዲያ እነዚህ ሰዎች ቪዛውን ባገኙበት ሀገር ውስጥ ምንም አይነት ስራ ወይም አገልግሎት በመስጠት ገንዘብ መስራት አይችሉም ነገር ግን በውጪ ያሉ ደንበኞቻቸው ማገልገል መቀጠል ይችላሉ አብዛኛው ዲጂታል ኖማዶች በአንድ ሀገር ቢበዛ አንድ አመት ስለሆነ የሚቆዩት የሚሰጡትን ቪዛዎች ያንድ አመት ያህል ናቸው። ባሁኑ ሰዓት ግን ታይላንድ የአራት አመት የዲጂታል ቪዛ አዘጋሽታ በማቅረብ አንደኛው አሁን አለች። እስቲ ስለ ቪዛ ያለውን ሁኔታ ነገረን መቼም ይሄን ጥያቄ ብዙ ሰዎች ይጠይቁሃል ያው ሰዎች ሲመጡ በተለይ እዚህ ለመስራት ሲመጡ ብዙ መቆየት ካለባቸው ችግር ይኖርብኛል ወይ በቪዛ ችግር ያጋጥመኛል ወይ የሚሉ ጥያቄዎችን ያነሱልሃል መቼም እናም ደግሞ ምን አይነት መንገዶች አሉ ብሎ መጠየቃቸው የማይቀር ነው እስቲ እሱን ግለጽልን ግጥም ይጠይቁናል ይሄን ጥያቄ ብዙ ጊዜ ይጠይቁናል ሆኖም ያግራችን የታይላንድ መንግስት በግምት ከሁለት ወር በፊት ስማርት ቪዛ የሚባል ፈቃድ አውጥቶ የተሰጣቸው ነው ይህም ረዘም ላለ ጊዜ በቪዛ መጥተው እዚህ ቁጭ ብለው እንዲሰሩ ፈቃድ ይሰጣቸዋል ታይላንድ 4.0 የሚባል አዲስ እቅድም ቀስ በቀስ በስራ ላይ ይወጣ ነው ፕላን በተለይም 
ዲጂታል ዘላን የምንላቸውን ወይንም ዲጂታል ኖማድስ ላይ ያተኮረ ነው ሁለት ሳምንት በፊት እንደውም የቱሪዝም ሚኒስትራችን ያራት አመት ለዲጂታል ዘላን ሰራተኞች እቅድ አውጥቷል ይህ ለታይላንድ በጣም ጥሩ ነው በኢኮኖሚ ደረጃ አገሪቷን ይረዳል ደጆም ከዛም በላይ ደግሞ አግሪቱ የቱሪዝም መስቦዋን እንድትጨምር ያደርጋታል። ለምታቂው ከርቀት ሆኖ የመስራት እንቅስቃሴ እየጨመረ ነው። ዞች ወደዚህ ውስጥ እየገቡ ስለሆነ ይህ በቀላሉ የሚቆም ነው ብለን አንገምትም። እኛ ደግሞ ኢንተርኔት ካፌ ፈቃድ ያለን ሰራተኞች ነን። እንም አይነት የፖሊስ ወይንም የኢሚግሬሽን ችግር እዚህ ቦታ መተው የሚሰሩ ሰዎችን አጋጥማቸው አያቀም የተሟላ ኮምፒውተር እና ትክክለኛ ሶፍትዌር ጭኖ የመጡ ሁሉ ያለ ምንም ችግር ስራቸው ሆነ ያካሂዳሉ። አንድሺ 800 የዚህ ሀገር ገንዘብ ደግሞ ለቪዛ ሲከፍሉ ያገሪቱን ኢኮኖሚ የረዱ ሲሆን አብሮነታቸውን እንደግሞ በስፋት ያሳዩ ነው። ይህ በጣም የሚበረታታ ሲሆን ያድገ እንደሚሄድ እንገምታለን በጣም በጣም የዲጂታል ዘላኖች ወደዚህ አካባቢ እንዲመጡ አገሪቷ የምታደርገው ማበረታታት በጣም የሚበረታታና የሚደገፍ ነው ያደገ የሚሄድ ለሀገሪቷም ኢኮኖሚ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነው ይህም ደግሞ እቅርቡ ይቆማል ብለን አናስበም የሚቀጥልና ለረጅም ጊዜ የሚቀጥል እንቅስቃሴ ሆኖ ይቀጥላል ብለን እናስባለን uh this it gives a sense of um of belonging it gives a sense of security and this is the kind of situation that is going to tend to make people stay longer የዲጂታል ኖማዶች ወደ አንድ ሀገር በሚሄዱበት ጊዜ የሚያዋቸው ዋና ዋና መስፈርቶች የኢንተርኔት አገልግሎት ጥራትና ብቃት የኖሮ ዋጋ ምቾትና ተመጣጣኝነት የቤት ክራይ የምግብ ወጪ ትራንስፖርት የኮርኪንግ ቦታዎች ክራይ የኢንተርኔት ወጪ የመዝናኛ ወጪ የመሳሰሉትን የሚያጠቃልል የቱሪስት መዳረሻዎች ብዛትና ጥራት እና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች አሳታፊነት ይገኙባቸዋል ከዚህም የተነሳ ሻምፒዮን የሆነው መዳረሻ ቻንክ ማይ ታይላንድ ነው። ታይማይ ለኔ አንደኛ ደረጃን ይዛለች በጣም ብዙ ሰዎች ቻይማይ እንዴት አንደኛ ደረካት ይሉኛል እንዴትስ ዝነኛ ሆነች በማለት ይደነቃሉ ብዙዎቹ ኮች ያሉ ቻይማይን በደንብ አያውቋትም እኔ ዘጠኝ ወር ስለኖርኩባት በደንብ አውቃታለሁ ኮች ያሉ ሰዎች ግን አያውቋትም ወቧ አንደኛ አይደለችም ይውሃዳር መዝናኛ ሜላትም የሚያስፈነድቅ ብዙ ነገሮች ሜላትም ግን ስራውን አትኩሩ ለሚሰራና ለውድ የሆነ ወጪ ለማይጨነቅና በጣም ጥሩ የሆነ ዋይፋይ ለሚፈልግ ሰው በጣም ግሩም የሆነች ከተማናት እንዲሁም በጣም ብዙ ነገሮች ዋጋቸው በጣም ተመጣጣኝ ነው ከርቀት ለሚሰራ ሰው ደግሞ ከተማዋ ሁሉ ነገር ያሟላች ከተማናት 
በተለይም የኑሮዎች ይሁን በጣም ርካሽና በጣም ጥሩ አገልግሎትን የማገኘባት ከተማ ናት ኔ ቻይማይን ለስራይና ለማንኛውም ነገር የምመርጣት መልካምና ውድ የሆነች ከተማ ናት በቻይማይ ኮይታይ በ600 ዶላር ላንዶር ይኖርኩበትን ቪዲዮ ሪከርድ አድርጌ አቅርቤያለሁኝ ይህ ወጪ ይገዛሁትን ሁሉ ያጠቃልላል በጣም ብዙ ሰዎች ርካሽ ነህ ወይንም በጭ ብነው ምትኖረው ይሉኛል ነገር ግን በቻይማይ በጣም በቀላሉ መኖር ይቻላል 80 ዶላር አነስተኛ በጣም ጥሩ የሆነ ማረፊያ ላንዶር መከራይት ይቻላል 337 ዶላር የተከራየሁት ደግሞ ይሄን የመሰለ አራት ክፍል ያለው ከነ ዋይፋይውና ኤሌክትሪክ ወጪ ጨምሮ የተከራየሁት ዘመናዊ አፓርትመንት ነው በጣም ከዌስተርን የተመጣጠነ ነው የምግብ ዋጋው ርካሽነቱ በጣም ያስደንቃል 1 ዶላር ወይን በ2 ዶላር እኔ መሰለ ምግብ መብላት ይቻላል ተራራዎች አሏት ከተማዋ ሞተር ሳይክል ተከራይቶ ርካሹ ከከተማዋ ወጣ ያሉትን ተራራዎችን ጎብኝቶ መመለስ ይቻላል ዲጂታል ዘላኖች ደግሞ በጣም ብዙ አሉባት ካንዳንዶቹ ጋር ጓደኝነት ሁሉ መመስረት ይችላል በጣም የሚያስደንቀው ደግሞ 100 ሜጋቢት ወይንም 100 ሜጋቢት በር ሰከንድ ያለው ኢንተርኔት አገልግሎት ሎቱ በጣም ያስደንቃል ለኔ ቻይማይ አንደኛ ናት እላለሁኝ ስራውን ዘና ብሎ ለሚሰራ ክርቀት ሆኖ ለሚሰራ ፓንስተኛ ወጪ ጥሩ ዋጋ የሚያገኝ ከመራባው ያን ኑሮ ጋር ተመጣጣኝ ሆነና በጣም ዘመናዊ ኢንተርኔት ያለባት ሀገር ስለሆነች ቻይማይን በአንደኛ ደረጃ አስቀምጫታለሁኝ ለመሆኑ በዲጂታል ኖማድነት የሚሰሩ ሰዎች የሚሰሩት የስራ አይነቶች ምንድናቸው? አንደኛ የድህረ ገጾችን ዲዛይን ማድረግ ሎጎዎችን መስራት ባሁኑ ሰዓት አብዛኛው ቢዝነስ ስራውን የሚያሳድጥበት መረጃ የሚሰጥበት ድህረ ገጽ አለው። ድህረ ገጽ የሌለው ድርጅትም እንደኋላ አቀር ከጊዜው ጋር የማይራመድ ተደርጎ ይቆጠራል። ድህረ ገጾችን በመስራትና በማስተዳደር ዙሪያ ሱ ባለሙያዎች ይፈልጋሉ ከዚህም ጋር ታያይዞ ዲጂታል ምስሎችን ሎጎዎችን ቢዝነስ ካርዶችን የሚቀርጹ ባለሙያዎችም ይፈልጋሉ ሁለተኛው የስራ አይነት የዲጂታል ማስተዋወቂያዎችን ወይም ዲጂታል ማርኬቲንግ ለድርጅቶች መስራት ነው ባሁኑ ጊዜ የስልክ ማውጫ ጋዜጣ መጽሔት የመሳሰሉት ሁሉ ወደ ዲጂታሉ ዓለም እየዞሩ ነው በቴሌቪዥን የሚሰራው ማስተዋወቂያ ውድ ከመሆኑ በተጨማሪ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚሰራው ከሱ የበለጠ ጥሩ ጥይትን የሚሰጥ መሆኑን አሳይቷል። ከዚህም በተነሳ የዲጂታል ማስተዋወቂያዎችን መስራት የሚችሉ ባለሙያዎች በብዛት በገበያው ላይ ይፈልጋሉ። ሶስተኛው የስራ አይነት ደግሞ የዲጂታል ንግዶችን መነገድ ነው። አሊባባ ኤክስፕረስ ኢቤይ አማዞን ሱቆች የመሳሰሉት ድህረ ገጾች ላይ የዲጂታል ሱቅ ከፍቶ በአለም አቀፍ ደረጃ መነገድ ይቻላል የቱሪስት መዳረሻዎችንም ያስተዋወቁ መሸጥ ከዲጂታል ቢዝነሱ ውስጥ አንዱ ነው አራተኛው የስራ አይነት የጻፊነት ስራ ነው ይህ የጻፊነት ስራ በየቢሮ የምናቀው አይነት ያስተዳደር የደብዳቢ የመጻፍ ስልክ የመቀበል አይነት ስራዎችን የሚያጠቃልል ሲሆን ለደንበኞቹ የሚያገለግሉት ግን ካሉበት ቦታ በኮምፒውተርና በቴሌፎን ይሆናል ማለት ነው። አምስተኛው የስራ አይነት ኮንሰልታንት እና ኮች የምንለው ነው። ኮንሰልታንት ወይም አማካሪ የምንለው ባለሙያዎች የድርጅቶችን ቢዝነስ አሰራር ካጠኑ በኋላ ችግር ባለበት አካባቢ መፍትሄ የሚሆኑ ሐሳቦችን የሚያቀርቡ ባለሙያዎች ሲሆኑ አሰልጣኝ ወይም ኮች የምንላቸው ደግሞ መፍትሄ ቢሆን ካቀረቡ በኋላ ወደ ስራ በሚቀይሩበትም ጊዜ አብረው በመቆየት ውጤቱ ስኪገኝ አብረው የሚሰሩ ናቸው ስድስተኛው የስራ አይነት የቋንቋ አስተማሪነት ነው በተለይ የእንግሊዘኛ ቋንቋ አስተማሪ በአብዛኛው የኤስያና የአረብ ሀገራት ይፈልጋሉ ስለዚህ ከህፃን ጀምሮ ስኳቂ የማስተማር ችሎታ ያላቸው ሰዎች በገበያው ላይ በብዛት ይፈልጋሉ 
ሰባተኛው የሥራ አይነት የደንበኛ አገልግሎት በስልክ ወይም በቻት መስጠት ካስተመር ሰርቪስ የሚባለው ነው እንደ ማይክሮሶፍት አፕል የድረገጾች ሆስቲንግ አገልግሎት የሚሰጡ ድርጅቶች ሶፍትዌር የሚያመርቱ ድርጅቶች የደንበኞቻቸውን ጥያቄ ለመመለስ ወይም ችግሮች ለመፍታት የስልክ ወይም የቻት አገልግሎቶችን ይሰጣሉ ይህንንም 24 ሰዓት ለመስጠት ከአለም የተለያዩ ክፍል የሚገኙ ሰራተኞችን በተለያየ ቋንቋ እንዲያስተናግዱ ይጠራሉ። ስምንተኛው የሥራ አይነት ደግሞ ለማስተዋቂያ የሚሆኑ የፎቶና የቪዲዮ ሾቶችን አዘጋጅቶ መሸጥ ነው። ለዚህም ተግባር የሚሆኑ የቪዲዮና የፎቶ ላይብረሪ ያላቸው አለም አቀፍ ድህረ ገጾች አሉ። ዘጠነኛውና የመጨረሻው የሥራ አይነት ዛሬ ለንጠቅስ የምንፈልገው ኮፒራይተር ወይም ጎስትራይተር የሚባሉት ነው። ኮፒራይተር የምንላቸው ለድህረ ገጾች ብሎጎች የድርጅቶችን ማስተዋቂያዎች የሽያጭ ደብዳቤዎች የመሳሰሉትን ለደንበኞቻቸው የሚጽፉ ሲሆኑ ጎስት ራይተር የምንላቸው ባለሙያዎች ደግሞ የስነ ጽሁፍ ተሰጥቶ ያላቸውና የሰዎችን የህይወት ታሪክ ለመምድ ዕውቀት ላይ ተንተርሰው ጽሁፎቻቸውን ለደንበኞቻቸው የሚጽፉ ናቸው አብዛኛው የፖለቲካ ሰዎች አክተሮች ፓስተሮች መጻፎችን ሲጽፉ ፍሬ ነገሩንና ፍላጎታቸውን በቃ ለመጠየቅ መልክ ወይም በድራፍት መልክ ጽፈው ለነዚህ አይነቱ ባለሙያዎችን በመቅጠር ስራውን ያሰሩና ላምባቢያን ያቀርባሉ። ታዲያ እነዚህ ጎስት ራይተር የተባሉበት ምክንያት ስማቸው በጭራሽ በመጽሐፉ ላይ ስለማይጠቀስ ነው። የነዚህን አይነት ሰራተኞች መቅጠር ለድርጅቶች የሚፈልጉትን አገልግሎት በሚፈልጉበት ጊዜ ከማዘዝ ባሻገር አንድን ሰራተኛ በቋሚነት ለመቅጠር እንዳይገደዱ ሲያደርግ ለባለሙያዎቹ ደግሞ በጥራት ሰርተው እስካስረከቡ ድረስ ወደ ቢሮ መግባት ወይም በአንድ ውስን ቦታ እንዲቀመጡ የማይያስገድድ ስለሆነ ይመርጡታል ስራስ እንዴት ነው የሚያገኙት የሚለውን ጥያቄ አስባችሁት ይሆናል ስራ የሚያገኙባቸው ሁለት መንገዶች አሉ አንደኛው እንደ ማንኛውም ስራ ፈላጊ ባሉበት ሀገር በመያቸው ተቀጥረው ካገለገሉ በኋላ አሰሪዎቻቸው ከሚጠብቁት በላይ ውጤትን ሰጠው ታማኝነት ካገኙ በኋላ ቀጣሪዎቻቸው በርቀት እንዲሰሩ አግባብተው አዲስ ኮንትራትን በመፈረም ጉዟቸውን ይጀምራሉ ሁለተኛው መንገድ ደግሞ እንደ ፍሪላንስ አገልግሎት መስጠት ነው ያ ማለት በአብዛኛው በቁጥር ሳይሆን በኮንትራክት ስራን እየተቀበሉ የሚሰሩበት አሰራር ነው በፍሪላንስ ለሚሰሩ ደግሞ ባለም አቀፍ ደረጃ ባለሙያዎችንና ቀጣሪዎችን የሚያገናኙ ደረጃዎች ላይ በመመዝገብ አገልግሎታቸውን ይሰጣሉ። እነዚህ ደረጃዎች ያሰሪውን አስተያየት ሰብስበው ስለሚለጥፉ ልትቀጥሩ ያሰባችሁትን ሰዎች ደንበኞች ሰጡትን አስተያየት በማየት መርጣላችሁ ማለት ነው። ስራ ስታዙም አስቀድማችሁ ሂሳብ መከፈል አለባችሁ ገንዘቡ የሚቀመጠው ግን የደረጃዎች ባለቤቶች ባንክ ነው። ስራው ተረክባችሁ ረክቻለሁ ካላችሁ ብቻ ገንዘቡ ለባለሙያው ይከፈላል በዚህም ምክንያት አስኪ ሁኔታ ላይ ፈጥረም በዚህ መንገድ በድህረ ገጹ ላይ የማጨርበር ተግባር እንዳይፈጸም በደም ይከታተላሉ አንድ ባለሙያ በተደጋጋሚ በስራው ያልተደሰተ አሰሪ ካለ ደግሞ ከድህረ ገጹ ላይ ያሰጡታል ይህ የባለሙያ ገበያ ታዲያ ለሀገራችን ስርዓት ጥሩ የሥራ እድል የሚፈጠር ከመሆኑን ባሻገር ለሀገራችን ጥሩ የውጭ ምንዛሪ ገቢ ምንጭ ሊሆን የሚችል ነበር ባሁኑ ጊዜ ግን መንግስት አትክሮት ሰጥቶ የሀገራችንን ባለሙያዎች ለዚህ ገበያ በቂ የሚያደርጋቸውን ስልጣና ወስደው እንዲሰሩ አላመቻችላቸው በቂና አስተማማኝም የኢንተርኔት አቅርቦት አልተዘጋጀላቸው ኢትዮጵያ እነዚህን ዲጂታል ኖማዶች እንደ ገቢ ምንጭ የምትጠቀምበትን የኢኮኖሚ ስትራቴጂ ትቀር ሲሆን ይህንን ጥያቄ ለፖሊሲ ቀራጮቹ በመተው የዛሬ ፕሮግራማችንን በዚህ ተቀላላለሁ በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቸሪክ ተመን